Hola amigos, no es ningún secreto que a veces la sed de dinero o emoción hace que las personas cometan actos muy peligrosos o incluso realmente locos. Saltar desde grandes alturas, comer insectos y bucear a grandes profundidades son algunas de estas actividades terriblemente aterradoras, pero al mismo tiempo terriblemente interesantes. Sí, sí, es inexplicable, pero es cierto, a la mayoría de nosotros nos gusta ver a otras personas hacer cosas locas. Es por eso que los reality shows son muy populares en todo el mundo. Sigue mirando porque tenemos una lista de los programas de televisión más extremos y locos de la historia. ¡Adelante! Tero y Tore el show japonés Tore, al igual que su predecesor Dero, obliga a los arriesgados participantes a utilizar su cerebro en situaciones extremadamente tensas. Para superar las distintas etapas del programa, los participantes deben resolver acertijos. A primera vista puede parecer que no hay nada complicado en ellos, pero intenta utilizar correctamente tu cabeza cuando tienes un abismo bajo los pies. Los creadores del programa crearon muchos diseños diferentes para estimular los nervios de los participantes, entre ellos una tabla delgada para hacer equilibrio, un hueco en la pared que se hace más y más pequeño y también una elevación resbaladiza de 30 grados. Las pruebas son bastante diferentes, pero tienen algo en común. El más mínimo error provocará una caída inminente. Sin embargo, nadie sabe dónde exactamente caerán los participantes, ni cuánto tiempo pasarán en el aire. Esta información se mantiene en secreto. 101 Ways to Live a Game Show Cuando miras las pruebas a las que se exponen los participantes de este programa, solo te puedes preguntar cómo el pelo no se les cubre de canas. Este programa de juegos estadounidense fue transmitido por primera vez en junio de 2011. Para quedarse con el premio de 50.000 dólares, los participantes tenían que responder correctamente a las preguntas del presentador. Si el participante respondía incorrectamente, abandonaba el programa, pero de maneras diferentes al azar. A pesar de que el programa se llama 101 maneras de abandonar el programa, en los 6 episodios solo se mostraron 25 formas, entre ellas volando en el ala de un biplano, cayendo de un camión en movimiento y sufriendo una explosión dentro de un auto. Y aunque al final el programa no recibió una segunda temporada, es claramente un programa extremo. I'm a celebrity, get me out of here. La principal diferencia entre este programa de televisión y los demás son sus participantes. Sus creadores decidieron que sería mucho más interesante para los espectadores ver celebridades que gente común en el show. Por primera vez el programa fue transmitido en el Reino Unido en el verano de 2002. Al comienzo del programa, 12 celebridades se encontraban en la jungla, aunque el lugar depende del país donde se grabe el programa. Los famosos se enfrentan a muchas pruebas, además de tener encuentros cercanos con insectos, ratas, serpientes y caimanes. La razón por la cual las personas aceptan participar en el programa es por supuesto el dinero. Según los rumores, las celebridades británicas cobran de 25 a 400 mil libras esterlinas. Es decir, participando pueden obtener hasta medio millón de dólares. Fear Factor uno de los primeros programas extremos de televisión fue Fear Factor. Fue transmitido por primera vez en el canal de televisión estadounidense NBC en 2001. Hasta la fecha la serie original consta de seis temporadas y alrededor de 144 episodios. El show es muy popular y por lo tanto se ha exhibido en más de 40 países de todo el mundo. El premio por el cual los participantes estadounidenses se enfrentan es de 50.000 dólares. Fear Factor pone a prueba la fuerza de sus participantes participantes, haciendo sufrir incluso a las personas más resistentes. Y con razón, ya que los sumergen en el agua, los arrojan al aire, los obligan a comer insectos, carne cruda y muchos otros productos de los que ni siquiera queremos hablar en voz alta. Killer Karaoke la regla principal de este programa de televisión es, pase lo que pase no dejes de cantar. Parece una tontería, pero en la práctica, los participantes deben seguir cantando en condiciones verdaderamente infernales. Son forzados a subir a través de túneles con ratones y grillos, los lanzan a estanques llenos de serpientes, los empujan, los lanzan y los distraen de todas las formas posibles. No es de extrañar que en tales condiciones, incluso los verdaderos amantes del canto se equivoquen, convirtiendo sus afinadas notas en verdaderos gritos de horror. 
todo esto para quedarse con el premio final de 10.000 dólares. The Challenge No es casualidad que el último programa de nuestra lista se llame The Challenge. Los participantes se enfrentan a una variedad de pruebas peligrosas y locas. Cada una de las 30 temporadas tiene su propio tema. Los enfrentamientos entre los equipos tenían un nombre, una atmósfera y unas condiciones diferentes. Por ejemplo, en la temporada The Battle of the Exes, los participantes fueron reclutados entre parejas que se habían separado, agregando mucha intriga al programa. Es interesante que algunas personas, los llamados veteranos vuelven a participar en el show, es decir, vuelven voluntariamente para poner a prueba nuevamente su fuerza de voluntad y sus nervios, y por supuesto obtener dinero. Así, uno de los participantes, Johnny Bananas, ganó aproximadamente 630 mil dólares por participar en The Challenge. Tal vez haya sentido escalofríos viendo el capítulo de hoy. Parece que la gente está dispuesta a hacer cualquier cosa, ¿verdad? ¿Qué piensas? ¿Podrías hacer algo similar? Asegúrate de contarnos en los comentarios. Eso es todo por hoy.